，孩子没事吧？没事，这个废物刚切了一个肾，救了咱儿子一命。真的？太好了，他不知道是我们的孩子吧？不知道，养了五年了，一点察觉都没有。那就好，陈姐姐，委屈你们了。等我把园区那边打通，就信誓不干了，带你们享受，不然真出事，你们也跟着受罪。还是涛哥对我好。<笑>那是。我岂是这废物能比的吗？那你得快点。秦风这个废物刚切了一个肾，本来就废了，现在又感染了，感觉活不了多久。放心吧，很快打通了。现在那边生意好得很，他什么时候死啊，对我们一点影响也没有。哼<笑>、嗯。哎呦，你居然醒了，还被你看见了，这就有些尴尬了。既然醒了，那就让你死个明白。你肯定还不知道吧？其实你救的孩子是我儿子。呦呦呦呦呦！我就喜欢你这种垂死挣扎的模样。再告诉你个秘密，当年你离开唐小希的时候，她其实已经有孩子了，而且还是个女儿呢。滚开！我是你能碰的吗？看你精气神还不错呀，<笑>其实你们当年分开，也是我们做的孽，开不开心，刺不刺激？<笑>这么算的话，你女儿现在也应该五岁了吧？我再养十年，母女一起收了，想想就很刺激。你说呢？<笑>哎呀，这些年啊，真是多亏你了，我们才能过得顺风顺水的。记住啊，下辈子别再做舔狗了。<笑>对不起，都是我的错。如果有下辈子。闹穿越了！我穿越回来了，还是结婚当天。有多高？问一问天上的云，多长？天上。远方的爱人，你我的灵光，照耀你思念流的温暖。先生，等一下，先生，你其实可以不死的。你不懂，你不懂啊！我怎么就不懂了？你不就是被股票套牢？加上资金周转来破产了吗？你怎么知道？我不但知道，还有破解之法。你就别劝我了。想我纵横商场那么多年，我都没办法。你能有什么办法？还是让我走吧。等一下，先生，我有话说。你想说什么？您能跟我聊两分钟吗？两分钟？对，你连死都不怕，还怕陪我聊两分钟的吗？虽然我不知道你要跟我说什么，但陪你聊个两分钟也不是不可以，就当是我给你的一些忠告吧。千万不要买股票，千万别做风险投资，踏踏实实做人其实蛮好的。我这个人啊，就爱唠叨，就爱以过来人的身份来教育人，但我现在是一个失败者。也谈不上教育一说，你还没说你想说什么呢？其实也没什么，我就是想和您聊两分钟。现在两分钟到了，您先接个电话也不迟，是不是？电话？对，电话。其实呢，不光是你股票的问题，你公司的会计也有很大问题，好好查查吧。什么？之前跌的股票，现在已经全部涨停了？而且还赚了好几十个亿。g 
给我立刻准备一份大礼，我要去感谢一个人。另外，给我好好查查临时的问题，我要最全的报告。你没事吧？你怎么才来啊？太好了，再一次见到你，真的太好了。这一世无论如何都不会放开你的手，我要千百倍的补偿你。秦风，秦风。我刚路上耽误了一会儿，快进去吧，时辰都已经错过了。小心，你还是叫我唐小姐吧，叫我小溪，我怕表姐误会。对不起，之前是我误会你了，都是我的错。你现在说这些还有什么用？今天是你和表姐结婚的日子。你做什么？对不起，我我。你现在说这些还有什么用？今天是你和表姐结婚的日子，说这些都已经晚了。结婚，今天这婚，注定结不成。什么意思啊？哪有人结婚还迟到两个小时的？这婚还结不结？哪有结婚这样这么不收拾？不会临时跑了吧？你挂着，宛如啊，你别生气啊。小风叔就给你买礼物了，是，马上就到。买礼物？我开始找借口吧。买礼物不会提前吗？哪有故意迟到这么久？这是故意给我们家难堪吧？我现在就打电话催催。你们别着急啊。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。可能是信号不好，海子他爸，你打一个试一试。啊啊、怎么没人接听是吧？你看看你们一家人，老的老的不行，小的小的不行，也不知道我们家宛如看上那小子什么地方。呃、这婚啊，我看就别结。秦岚来了，不结就不结。你这孩子说什么胡话？今天你结婚，你怎么就这样过来了？你这是遇到车祸了吗？啊！我好啊，你这个小白眼狼，都到这儿了还后悔是吗？我看你们一家都是白眼狼，这要传出去，谁不笑话我们？你们就是欺负人！没有没有，这孩子是路上遇到了问题，心情不好，怎么会不结呢？好你个秦风，我没嫌弃你穷，没嫌弃你没本事，你倒好，白玩了三年，想跑，你当我是什么？这不是刚车祸就赶过来了吗？好了好了，大家冷静冷静，先把婚礼办了。有什么事儿啊，回去再说。这么多人看着呢。哎，再一次看见你们真好，这一次绝对不会再失去你们了。你也知道这么多人看着呢，怎么赔偿我们？你要多少赔偿？再给三十万彩礼。什么三十万？三十万不是已经给过三十万了吗？果然和上一世一样，一模一样的恶心嘴脸。本来不想要的，但是看看你们家那个小白眼狼，婚礼都敢俗的，还没个认错的样子。我就这么一个宝贝女儿，敢随便嫁吗？那这也太多了，多吗？我只是看的诚意。再说，我又不。以后需要的时候，我再给他们就是。给我，我看是给你那赌鬼儿子。你个小娃娃犊子，还没结婚呢，就这么对待我们家人，那结婚以后还怎么了得？你少说两句。妈，他们。好你个清风啊！以前怎么没看出来？你还这么多心眼？怎么现在舍不得了？没有没有，怎么会呢？不过突然要三十万，实在是太多了。要不我先给你打个欠条，咱们先把婚礼办了。毕竟这么多人看着呢，你也知道这么多人看着呢。你看看你儿子说了些什么话，诚心让我们家难堪呢。三十万一分都不能少。今天要不给我拿钱来，这婚想都别想。哼，峰哥。
这些年我也存了一点钱，要不你先拿去用吧。不管怎么说，先把婚给结了。唐小希，你这是干嘛呢？需要你假装好人吗？表姐，你们结婚重要啊！我是真看不得你这种装可怜的白莲花，真的让我恶心。现在就滚，滚出我的婚礼！你没事吧？我没事。你们果然是旧情复燃啊！今天不给我个解释，你们谁都别想离开。你想要什么解释？我们没有，还有你这么一个小狐狸精在这儿啊！枉我这么多年对你那么好，今天还选你做伴娘。原来你还有这种苟且心理，你这个不要脸的，看我今天不打你！你闹够了没有？秦风，你什么意思？儿子，你这是干什么？再怎么样也不能动手啊！妈，没事，我的事情我有分寸。你个小王八蛋！我们家宛如跟了你这么多年，没钱就算了，还穷横穷横的。幸亏是没结婚，这要结了婚，你还不上天了？三十万给你，你什么意思？我什么意思？当年是你设计我误会了小希，你跟你那个野男人不是过得很潇洒？不是还设计什么海外事业？真当我不知道？你，小希，对不起，当年我不该不相信你。你能再给我一次机会吗？我，我，秦风，你什么意思？在我的婚礼上给别的女人表白，你当我死了吗？李婉如，你自己做了什么你不清楚吗？确定要我在此刻一五一十的？都全部说出来吗？你新郎怎么给伴娘表白了？这是有故事啊！这就是把老实人给逼急了的下场啊！谁在欺负我干妈和干妹妹？就是他，坑害了我的全家，甚至还做那种生意，坑害了多少同胞！简直罪该万死！不好意思，因为买礼物来的有些晚了。还好你来了，再晚点来、啊，没事。你干嘛？我就要被欺负到家了。他们就是欺负我们家没人。没有没有，都是误会，都是误会，误会，误会在婚礼现场给别的女孩表白。这小子，我干妹妹看得上你，是你的福气，不要不知好歹。你呢，好好做自己分内的事情。你也不想你爸妈在买菜的路上无事吧？你要是敢动我父母，我让你不得好死！<笑>就你，知道死字怎么写吗？我再说最后一遍，别不知好歹！大家都冷静，冷静一下。小两口哪有不闹别扭的？是不是？不至于，不至于。儿子，到底怎么回事啊？秦风，恭喜你彻底的惹怒了我。你待我如何？你不是不想结婚吗？好啊。现在拿出来两百万，不然我让你们全家人陪葬。两百万，你就是把我们全家杀了也拿不出来啊！两百万，你也好意思开口啊？别说我没有了，就算我有，我也不会给你一分一毫。这就是你自己找死，就让你们全家人陪葬吧！得罪我干妹妹，我干你倒霉！你当我是什么？你想要就要，想丢就丢。你不想结婚是吧？好，我成全你，两百万，少一分，试一试。表姐，这大喜的日子，你不至于这样吧？你个小狐狸精，你们俩什么时候勾搭在一起的？这两百万不但包括我的青春损失费，还有我的补偿。你，今天也别想走，别给我装无辜。就是。你们一对狗男女，什么时候悄悄在一起的？害得我们家宛如白白等了那么多年，怎么不赔偿？我们在一起，天大的笑话！你问问你宝贝女儿肚子里的孩子是谁的吧，真是恶人先勾住。秦风啊，秦风，为了不赔钱，你是什么谎话都敢说？自己的女人，怀没怀孩子你不知道吗？我知道啊。不就是你也中了？你这是什么家庭伦理啊？孩子是他的，还逼别人结婚，怎么好端端的还出来四个人的故事啊？哎呦喂，这瓜吃的我头都有些大了。
，见过不要脸的，还真没见过你这么不要脸的。为了不赔钱不结婚，居然诬陷自己的女人，在外面有别的男人。就是，你这种人，我算是看透了，就是毫无责任感的垃圾，指望你赔钱，我看是不可能的。大哥，直接给我废了他。行，既然这样。就别怪我不客气。江城首富陈国强盗，宋新人颜如玉一对，现金两百万；宋子观音一尊，长命百岁锁一对，金手镯一对。哎，陈首富，您怎么来了？还好赶上了，没错过你的婚礼吧？您这是救命之恩，无以为报。小小的心意，还望秦先生笑纳。我说怎么就突然不想结婚了呢？原来是因为攀上了这层关系。这个忘恩负义的东西！您来的很不巧，今天这婚不结，这是为何？说来话长，以后再说。哎呀，别不结了呀！哎，姐，婉如啊，礼金就收下吧，婚礼继续。我说了，不结。秦风，你别不识好歹，给你脸就要，别给脸不要脸。是吗？你怀着别人的孩子。和我结婚，找我要脸去，这是给我脸了？你，我怎么了？敢做不敢认识吧？这里的钱，你一分都别想了。我就算是烧了，也不会给你。秦风，别太过分，真蹬鼻子上脸是不是？我就蹬鼻子上脸，你奈我何？既然这样。那么就别怪我不客气了，给我打！全家人一个都别放过！我是空气吗？当着我的面打我的恩人，谁敢动我恩人一根头发试试？真当我的涵养是对你们的客气吗？陈总，对不起，但是他这也太过分了。你看把我干妈一家欺负成什么样了？我还没想，难道我看不见吗？别说我兄弟没欺负你们，就是欺负了，你们又能怎样？是。您教训的对，那别人的婚姻大事我们也不好插手，让他们自己来做主吧。恩人，有我在，你来。感谢陈总帮忙。我还是那句话，这里所有的钱，你一分也别想。这个婚，我不结了。秦风，我发誓，一定让你不得好。秦先生，秦先生，恩人啊，这些礼物你一定要收着，不然我心里过意不去啊。钱我收了，其他的您就拿回去吧。要的要的，我是报答您的。那我就不客气了，不必客气。那我就先回家了。婚礼遇到这种事儿，心里可能不舒服。好的，回去吧。以后有什么事记得找我，能帮的我一定帮。那就多谢他。嗯。嗯，爸，你怎么来了？什么情况？今天不是结婚吗？秦风那小子不知怎么就勾搭上了陈首富，走了。这不就是秦风吗？对啊，这小子以前就是一副舔狗的模样，不知道怎么回事，突然就硬气了起来，还有陈首富给他撑腰啊。秦风就是你小子坏我好事。什么？怎么了，爸？你今天不是说要……不对，你今天不是要对陈首富动手的吗？怎么跟秦风一起来了？就是因为这小子救下了陈首富，把我的事情给曝光了，我现在一无所有，全被这王八蛋所赐。什么？秦、嗯、风，我绝对不会放过你的，绝不！爸，那咱们现在怎么办？我已经联系了新的业务，虽然有些危险。不是我想做的，都是他逼的，都是他。妈，我们回来了。回来就好，回来就好。来，快坐，快坐。你爸呀，去买菜了，待会儿给你们做好吃的。来，先吃点水果。妈，这些水果都烂了，以后就别吃了。我切的都是好的，烂的都丢掉了。这样的水果便宜。妈。以后我们一定会越来越好的，再也不会让你
，是苦了。你这孩子，爸吃什么苦了？再说当父母的都这样，只要你们好好的呀，我们就很开心啦。妈，对不起，这些年都是我不懂事，让你受苦了。以后我一定好好的孝敬你们。哎，你这孩子，一家人说这些干什么？只是啊，那三十万肯定是要不回来，那可都是借的钱。妈也看得出来，你们俩感情好。既然跟了我们家小峰，也不会让你吃苦。我们再攒几年钱，就能让你们结婚了。伯母，我不需要什么彩礼，只要和秦风在一起就很开心了。人比钱财重要。你是个好女孩，以后啊，你可得好好待人家，可不许欺负人家。以后这臭小子要是敢欺负你，你就来找我，我帮你出气。<笑><笑>我们一定会好好孝敬您的。这美好的一幕，我一定要好好守护。绝对不许再出现半点差池。上一世你们在默默的守护我，这一世我也要好好守护你们。秦风，你在想什么呢？啊，啊，没什么，我就是在想，我爸去买菜那么久，怎么还没回来？我肚子都饿了。是啊，去了那么久也该回来了。我去看看。哎妈，你们聊会天，联络下感情。联络什么感情？行，那你去吧。哎，早点回来啊！我和小西说说话。你借钱的时候可不是这么说的，你就说周转一下，结了婚，收了礼金，马上还我。现在婚也结不成了，钱也收走了，你拿什么还？肯定有办法的。今天我儿子，呃，我儿子今天还完，能不能改天再还啊？每一个借钱不还的都像你这样，我还怎么做生意？最好今天还了啊！要不然可就不是三十五万这么简单了。三十五万，不是三十万吗？怎么就成三十五万了？<笑>你还是不懂规矩啊！我是做生意的，我要利息，对吧？你今天可以不还钱，但你总得把利息给我吧？五万块钱利息不多吧？但是我真的没钱啊！这么着，我明天给你利息行不行？明天可就是十万了。加上今天五万，一共十五万，你确定？啊，这怎么这么多呀、啊？那当初借钱的时候也没说这么多呀、啊。那你借的时候也没笨呐。你要是没钱，我找你儿子去了啊。哎，别别别，不，哎不，不要去找我儿子，我我还，我还，我还。你还？你拿什么还？我还。你怎么来了呀？你快回去，这事儿我能解决。爸，这么多年让您受苦了。没事儿，没事儿，只要你好好的，一切都好。干嘛呀？干嘛呀？在那儿演苦情戏了，搞得我好像坏人一样。我是好人，我只是来要钱而已。多少钱？我给。哼，你给。<笑>小子，别说我欺负你，今天只要利息五万就行，剩下的三十万。我们慢慢还。你这利息不是一般的高。哎呀，存在即合理嘛，做生意对吧？爸，走，我们回家。妈还等着你的菜做饭呢。哎，钱呢？跟我回去拿。你也是在这附近混的，想必我家在哪，你也很清楚。这是当然的。所有欠款人家住哪里，有多少人，我都门清。毕竟这是工作。走，走，这是五万块钱利息，先拿着。谅你也不敢骗我。剩下三十万，我不打算还。什么意思？啊？玩我是吧？哎，你们，你们这是干什么呀？五万块钱不是也给你们了吗？就放过儿子吧，后面的钱我肯定会给的。小子，别想耍我！你家住哪里？家里有几口人？就连你家厕所门朝哪边开，我都一清二楚。想跑，门都没有。我什么时候说过我想跑？那你什么意思？我的意思是，三十万买你一条命，不够。你三十万买我一条命？你他妈疯了吧！你都穷成什么逼样了，还拿三十万买我的命？而且，谁敢去说？你这你这孩子，你瞎说什么呢？你
你赶紧回家，急死人了！这孩子，道哥不好意思啊，这孩子前两天脑子受刺激，有些不正常，你多包容一下。我们现在就走，走？你他妈不把话说清楚，还他妈想走？信不信，老子弄死你！我信。哎呀，儿子，你怎么这么不让人省心呢？闭嘴！你小子不把话说清楚，信不信我现在就弄死你？我会算命，你信不信？算你大爷！哎，要动手也别着急一时，不如听我把话说完。说，今晚你回去的时候，仇家已经埋伏在你家门口。这句话值不值三十万？你放屁！谁敢埋伏老子？我家就在这儿，想找我还不容易。有什么事，明天再说。你要是敢耍老子，就不是三十万的事情。妈，小希，我们回来了。你们怎么才回来呀？干嘛去了？我们刚刚在回来路上看见有人下棋，嗯、所以我们就多看了一会儿。对对了，多看两眼。你们呀，正事都忘了。今天儿媳妇第一次回来，就不能走点心吗？怎么全是烂菜叶子？老头子你也是，就不能买点好菜吗？我再去买。哎，爸，不用，我觉得。吃青菜挺好的，绿色还健康。瞎说什么呢？你随便吃点咱们小西啊，可不能亏待了，去买点肉回来。去买点排骨，今天啊，做排骨吃。好，我这就去。爸，妈，对不起，是孩儿不孝，让你们受苦。孩子，你怎么哭了？我们为你做什么都愿意的，只要你好好的。是我们没有，没给你一个好的生活，是我们没有。爸，妈，我一定会好好过日子。我没事就会带小西回来看你。是啊，我和秦风以后一定会对你们好的。孩子，我知道你是好孩子。来到我们家，委屈你了。以后啊，我也会把你当成亲闺女看待的。妈，你等我一会儿。妈，这是今天富豪送的礼金，你们拿去，你们该怎么花就怎么花，别那么节省。怎么这么多钱呢、啊？你不会做什么坏事了吧？对呀、啊，孩子，咱们家虽然穷，但是穷的有底线。旁门左道和违法乱纪的钱，咱千万不能拿，不能赚啊！爸妈，你们放心吧，这个钱是我今天早上救了富豪，所以他给的感谢金，绝对没问题的。你们就收着吧。给我们干什么呀？你们现在年轻人正是需要钱的时候，你可以拿着钱买个房、买个车什么的，给我们干什么呀？哎呀，你们就收着吧。你看，咱们家都破旧成这样了，总不能。让你儿媳妇到时候睡大街啊，你就把这钱拿去，把房子装修下。再说了，我们回来多买点好吃的也行，对吧？那这也太多了吧？这哪里多了？你看啊，装修得花几十万，对吧？还需要买家具什么的，都需要花钱的呀。你到时候也不能让你儿媳妇回来什么都没有吧？那行吧，我们就留下了。你们收着吧。没用的，就给你们留着结婚用。行，你们先休息。<笑>来，小心，来坐。爸，吃这个。好，小心，吃这个好吃。伯母手艺真好，这个也好吃。<笑>这个、<笑>啊，你也吃，你也吃。得知的幸福，这辈子。我势必好好守护。来，伯父。嗯。哎，孩子，你从小就是一个听话的孩子，这一次不和婉如结婚，肯定也有你的原因。既然人家小西愿意跟你，你可得对人家好啊。爸，我知道，您就放心吧。你们这帮年轻人呢，我是真不明白。爸，我这么做。肯定有这么做的道理，希望您能理解。你爸呀
，也没什么别的要求，只要你们好，一切都好。爸年纪大了，给不了你们更好的生活。爸，您说什么呢？永宁和妈，我已经很知足了。从小到大，我不缺吃不缺穿的，还需要什么呢？小西呀、啊，我知道林家是有些看不上我们家，谁让儿子喜欢呢？我们也没办法，现在突然转变了，和你在一起，我们除了开心呀、啊，也不知道说什么好了。伯母能和峰哥在一起就已经很开心了。这是我们祖传的镯子，你拿着。我们家穷，没有什么像样的礼物，你别嫌弃啊。伯母，你这是干嘛？我不嫌弃，能和峰哥在一起。比什么都重要。我看出来，你对小峰是真心喜欢，所以才送给你的。只希望你们以后啊，好好的，开开心心的就好。我们一定会的。嗯，你拿着吧，这是给儿媳妇的。如果你不要，是在拒绝哦。我要，我要。好。路上注意安全啊。我知道，爸妈。我送完他就回来，你们先休息吧。嗯、小西，你先说。你先说。小西，对不起啊，这些年让你受委屈了。这些年？哦，我是说，我把你表姐错认成了你，让你受委屈了。那你可得看清楚我，不许再认错了，不然我就惩罚你了。放心吧，我肯定不会再认错你了。这一次，我一定要牢牢的抓住你的手。难道真有臭气找上门了？嗯那小子果然没骗我，难道真会算命？幸亏提早告诉你，不然今天真交代在这儿。我们到了，这么快的吗？是啊，我也感觉好快，没一会儿就到了。但是我上次一个人走了好久，因为这次有我。没想到你这么会甜言蜜语。我是老实人，我说的都是实话。哪有老实人说自己是老实人呢？我看你一点都不老实。嗯、呃，我我先回去了。这是我妈送你的吧？嗯，看来他们真拿你当儿媳妇了。你瞎说什么呢？你都还没有跟我认真表白呢。小溪，我爱你，我想永远保护你。这么突然的吗？小溪。你相信我，我是真的爱你，我一定会对你好，带你过上好日子。这一次，我再也不会失去你了。虽然没办法给你解释，我是重生之人，但这一次不管怎么样，一定会好好守护你。刚才还说自己是老实人，你要我怎么相信你啊？我都说了我是老实人，所以我说的都是实话。我相信你。啊，对了。你的钱不是都给爸妈了吗？我这里还有一些钱，你拿着。<笑>你什么意思啊？你要包养我吗？瞎说，你不得需要用钱吗？你要做生意或者创业，都得需要用钱啊。放心吧，我有钱，你拿着吧。这就是给你的，你拿着吧。你要是不拿着，是不是以后挣钱了也不给我花？<笑>怎么会？密码是我的生日。我先回去了，明天见。哎，你看来还是得先赚钱
，不管是打压林涛和林婉如，还是弥补小希和爸妈，都需要我自身硬气才行。没记错的话，今年应该会有世界杯，游戏发展也不错，房地产行业也还行，很多赚钱的机会，都不能错过。你今天真好看，是吗？嗯，我们待会儿去干嘛？带你去看球，顺便赚点钱。看球还能赚钱？当然可以啊，去了你就知道了。走，今晚你就看我怎么引诱他。哟，这么厉害？这不我那废物姐夫吗？你也来这种地方，不怕我姐骂你？啊？你可以啊，居然背着我姐跟我表姐玩上了，玩的挺开呀、啊！别怪我没给你机会啊，给我五万，我就当什么都没看见，不然回去可就不是跪洗衣板这么简单喽。如果我没记错的话，那天你没来参加婚礼。<笑>上次我和我对象忙着呢，没有时间去你的婚礼，你也不配。少废话，给钱。我和你姐早就已经一刀两断了，没把你以前的钱要回来就不错了。什么？你们没结婚？也难怪，你这样的废物舔狗谁会喜欢？可能把你的价值榨干净了，跟林涛在一起，今后找他要钱就方便了。所以你早就知道，你姐和林涛有一腿事。<笑>我们家除了你，还有谁不知道？哎，不对，你现在已经不是我们家人了。戴了三年的绿帽子，舒服吧？我找死是吧？我找死，你还敢打我不成？先不说我还有这么多小弟在，就你这样的废物，敢跟我斗？清风，你冷静一点。不要跟这种人一般见识。人在少爷是没什么稀有的血，既然遇见，怎么能放过？放心吧，我有跟随。怎么着？怕了？就你还想跟我斗？赶紧滚！别在我这碍眼。等一下，怎么着？不服？既然你能来这里，想必是来赌球的吧？废话，不然我来这玩呢。那既然是来赌球。咱们打个赌怎么？打赌？赌什么？你有什么？穷酸样！咱们就赌，看今晚谁赢的钱多，怎么样？什么意思？意思就是，不管你本金多少，不管你买什么，我们只赌三场球。三场球结束之后，看谁赢的多。<笑>不是。让我姐甩了，失心疯了吧？敢跟我赌球？说说吧，赌注是什么？手。谁输了，就剁掉谁的手。我看你真是失心疯了，玩这么大，我有什么不敢？不过，刚被甩了，又没了一只手。清风，你疯了？你玩这么大？没事，相信。好、哦，我跟你赌。秦风，你别这样。说出来你可能不信，其实我会算命。我不信，我只是希望你好好的。但是有些人不希望我们好好的，我必须让这些人感觉到疼，感觉到痛，感觉到绝望。我只是担心你。没事，柚子，签字画押吧。好，爽快！我这就去取刀。两位请下注吧，我押二十万，克罗地亚赢。一万，克罗地亚六比零。好的，会赌球吗？你研究过每个球队的实力吗？还押比分？这比分嘛是赔得多。
，但是中奖的几率几乎是万分之一啊！赌球赌球，玩的不就是赌吗？要是百分之百压中，那我玩的还有什么意思？有意思，你很有意思。今天这手，我是拿定了。我赢了，看见没？对于有实力的人来说，赚钱就是这么简单。也不知道这刀锋不锋利，万一砍到一半，卡到骨头里，那可就不好看喽。请二位下注，我继续。三十万押英格兰赢，我押一万，英格兰四比二。<笑>你这是千里送人头啊！我姐要知道你赔多少，那不得开心死啊！不行不行，这么好的消息，我得马上让我姐知道。哎喂，姐，秦风那小子跟我赌球呢。输了多少？嘿嘿嘿嘿。哎，听说你们没结婚？没事儿啊，一会儿我堕胎之手，给你出气。啊，你们要过来看呢？行啊，快来，位置我发给你了啊，应该还来得及看剁手。嘿嘿嘿嘿。哎，好嘞。一会儿我姐就要过来看你剁手了。你这么一说，我还忘记了。哎，要不要帮你买两盒止痛药啊？你就是死鸭子嘴硬，我看一会儿你会不会疼的叫出来。看球吧，你就那么确定你会赢？非常确定。说了你一个外行，你不可能懂，你就等着剁手啊。我姐也来看你剁手。果然舔狗不得好死，舔了那么多年，什么都没得到，嘘，现在还要被剁手，想想都刺激哦。给你个忠告，下辈子别当舔狗啊！姐，这边。哟，你也来赌球啊？不学好，富豪给你的几百万，不会就这么挥霍了吧？有些人呢，这辈子没见过钱，突然暴富了，可不就这么花吗？<笑>姐，听说你们没结婚，真的假的？以后你姐夫就是林汤了。至于汤，我就是来看看他的手一会儿是怎么被剁的。上辈子这两名偷情就算了，还把我和小新卖到那种地方，甚至连器官都被卖了。这一次你们给我等着，我保证让你千万被偿还。秦风，啊，你没事吧？没事儿，我们继续看球。哎，你是不是也压了这个堆、啊？对啊，嘿，又赢了。哎，哎呀，这一个晚上几十万，钱就跟捡的一样哎。怎么样，最后一场，你们还是有一丝丝的机会啊？为什么还没结束啊？因为这是一场几乎没有悬念的比赛，两队实力相差悬殊。我只要稍微再压一点，你们准输。那既然这样的话，我也压一下吧，就当娱乐娱乐。哎，姐夫，跟着我压就对了。第三场你们怎么压？我压五十万，德国赢。你呢？那我也压德国，两百万。我压日本，二比零。好的。你真是疯了，知道德国队是什么存在吗？那是世界级的存在，压德国输还二比零，真要笑死我！这次莫愁没压。我记得没错的话，我也没有。一八年世界杯，日本对德国爆冷，日本二比零赢了，因此好多人上天台跳楼。既然你们找死，那就再给你们上点火。这次跟你们反着买，不然我就只能被剁手。你说的也有道理，不过。那可是德国呀，怎么可能输啊？哎，姐，再借我一百万，我多赢点。行
，这里有两百万，帮我也压一百万。这可是你姐夫给我的彩礼，不像某些人的穷酸样。你们就看好吧，今晚带人飞。秦风啊，秦风，我们没去找你，你自己倒送上门了。砍你一只手都不能解我心头恨。哦。什么事情让你这么恨我？哦，我想起来了，是坏了你爸的计划吧？不然你现在就是亿万富翁了吧？你涛哥，别生气，他也开心不了多久，一会儿就把他的手给剁了，看他还怎么得意。小子，让你再嘚瑟一个小时，一会儿我亲自把你的手给剁了。谁剁谁的手，还不一定。你小子真是找死啊！一会儿啊，别说是德国队没赢，就是输了又怎么样？只要不是你压的那个比分，你这个手啊，都留不住。你现在还是好好的牵着吧，一会儿可就没这个机会了。你们俩现在倒是光明正大，都不瞒着我了，怪不得不想和我结婚。原来你们早就在一起了，你这个小贱人！小贱人，你说谁呢？说你！啊！小贱人，再说我，自己也知道自己是小贱人，怀着别人的野种还和我结婚，你可真有脸，找死吧你！信不信我现在就把你手给剁了？我还就不信，你小子还真是不见棺材不落泪啊！小子，你以为你是谁呀、啊？要权势没权势，要背景没背景，跟我斗！你知道我背后都是谁吗？别说是要你一只手。老子就算是现在把你给废了又怎么样？啊！说话之前过过脑子。哦，我很好奇，你身后到底是谁？我身后是，也是你能知道的。现在就剁了，住手！你敢对我恩人出手？大哥，我们是不是有什么误会？我只是针对这个垃圾而已。<笑>我的恩人也是你能用刀指着的，会玩刀吗？我就瞧不起你这种，整天只知道坑蒙拐骗的手段。听说最近又抱上国外大腿了，是吧？嗯，没有，不敢，不敢。大哥，哪能跟您的大腿比啊？小子，虽然我不是什么好人，但我知道，自己人的事情自己解决。你要是真的叛国，饶不了你。这刀哥虽然算不上什么好人，但在大是大非上面还是有底线，没白举。谢先生救命之恩。起来吧，既然来了，就一起看会儿球，顺便办点小活。今天他们这几个，比赛结束之前，一个都不许离开。小事一桩，怎么回事啊？你不说德国队很强的吗？怎么还输了一球？德国队确实强，一直是世界八强的存在。咱们继续看比赛，最好是这样。只不过现在他带来了这么多人，咱们手也砍不了了吧？说的也对，就就算他们输了，不认账也没有办法。放心吧，既然签了字，我肯定会认。但是如果你要是输了，这么多人看着。到时候可真跑不了。你知道就好。你的手是我送给我姐和我姐夫的礼物。比赛开始。秦风，我有些害怕。没事，嫂子放心，我还在。想要剁我恩人的手，得问我大不大意。但我还是有些担心，小溪，对不起，让你担心了。我向你保证，以后这样的事情，绝对不会再发生了。嗯。啊！怎么又输了一球？这、那个比赛就是这样，没到最后，永远不知道结果是什么。那可是两百万，我刚拿到的预付款。你小子敢搞砸！少不了你
？怎么会？我前面都连赢两场了，这次一定能赢。你确定吗？你说的，你们就放心吧。我们压的是胜率，不是比分，肯定能赢。太好了，进了一球，我们是不是要赢了？还没呢，要踢完了才算。以前都不爱看球赛，可是这次真的好紧张。你不是说德国很强的吗？怎么连输两球啊？就是啊，怎么回事？你你们别急啊，还没结束呢。不管谁再进一球，他们都输。什么意思啊？前锋压的可是二比零啊，只要不是这个数字，他们就输了。而我已经连赢两把了，前锋的手肯定保不住。可我那么多钱怎么办啊？你现在跟了姐夫，赚钱还不容易吗？你们恨的是秦风，报仇不必，赚钱重要啊。说的也是，反正已经损失那么多钱，几百万而已，只要剁了他的手，比什么都强。表哥，让你小弟看好。某人想要离开，我马上就去办。你去哪儿啊，刀哥呀？您就当没看见我，把我当个屁给放了呗。我可没你这么恶心人的屁。刀哥，饶了我吧！那些人好得放了我吧！以后我把您像天天一样供着。我也没你这么恶心人的儿子。这小子想跑，让我拦下来。白纸黑字，看来今晚你的手是保不住了。姐夫，你饶了我吧！看在我交了你这么多年姐夫的份上，我已经不是你姐。别这么做，我可恶心。姐夫，你饶了我吧，饶了我。要是我输了，你会放过我吗？肯定能啊，毕竟认识这么多年。我是开玩笑的。不是开玩笑的，姐夫。开个玩笑，这个玩笑一点都不好笑。哎呀，来，你是要左手呢，还是要右手？阿姐，救救我呀！阿姐，看在他们血浓于水的份上，救救我！我也不知道该怎么办。嗯、等一下，姐，姐，快救我呀，姐！你闹够了没有？开个玩笑而已，你至于那么当真吗？开个玩笑而已，不然呢？难道你真以为我弟赢了会剁你的手吗？我不知道你弟赢了会不会剁我的手，但是今晚你弟的手，<笑>我是要定。你好，算我求你了，都是我的错。我求你放了我弟一马，都是我的错。行了吗？求就是求。不求就是不求，算你求是什么意思？秦风，你不要太过分了。我过分？你背着我怀了别人的野种，现在说过分？这是家事，你有必要外扬吗？怎么了？做了害怕别人知道，你也有害怕的时候。好，都是我的错。我求你，放我弟弟一马，都是我的错，行了吗？要是我说不行，你什么意思？刀哥，把林德彪的手给我摁住。<笑>好嘞，姐，救我呀！救命啊，姐！这是我死心。秦<笑>风，做人留一线，日后好相见。有必要做的这么绝吗？我觉得有必要。你就这么自信，没有落在我们手里的一天吗？我要是真落在你们手里。想必比这可惨多了。这样，我提前收你们的利息，不算过分。救命啊！快想办法救我呀！这刀是你惹的，我也不知道够不够锋利。万一一刀砍下去，卡在骨头里面。就尴尬！救命啊！不要砍我的手！秦风，你这个废物，除了狐假虎威，你还会干什么？快放了德彪，不然我会让你不得好死！什么
，我不得好死。”这句话其实是我想对你们俩说的。记住今天，一定要记住，今天只是个利息。记住，我以后一定会让你们不得好死。啊！这刀果然可攻，还好。清风，发誓一定让你不得好死。这只是利息，你们俩等着吧，很快就到。你还不知道你得罪的是什么人，我会让你尝尽人间痛苦，再慢慢死去。威胁的话就别说了，再多说几句废话，你弟可就真废。啊！你不得好死！<笑>我的手，我的手！<笑>你做的太绝了。我绝吗？你们做的可比我绝多了吧？秦风，你完了，你彻底惹怒我了。这么说来。之前还没惹怒你，现在才开始动怒。牙尖嘴利的东西，你比我有点靠山就了不起。你知道我背后的靠山是谁吗？救命啊！快送我去医院！姐，现在就送你去喂，园区吗？合作我们同意了。那我们就先回去了，后面的事给处理一下。是。那边在干什么？嗯、我们过去看看。嗯、这是做什么的？应该是走投无路了，求一百万得负荆治病。这不会是骗子吧？还真不是骗子。上一世没记错的话，就有个富二代给了一百万，身边多了一个强力保镖，实力可谓是强的离谱。退休兵王，一个打一百个的存在。要不是急缺钱，也不会这样。现在的骗子胃口可真大，直接一百万，别说没有，有也不敢这么给啊。对啊，以为这是古代吗？还卖身救父，再说就算彩礼也要不了一百万啊！现在骗子套路这么多，反正只要没钱就不会被骗。我愿意给你一百万，帅哥，这可是一百万啊！可别被骗了，这骗局傻子才会上当吧？帅哥，你可别糊涂啊！你该不会是贪图美色吧？没事，我相信。谢谢，但是我不做违法和出卖身体的事情。怎么，我看着像坏人吗？相信我的话，就给我卡号，我现在就把钱给你转过去。银行卡到账一百万元。为什么相信我？因为你和我一样。都是可怜人，怎么不相信我？你真给他一百万？对啊，他需要，我正好有，就给他了。你哪里来的一百万？赌球啊，刚刚不是赢了三千万？啊，可是你刚刚不是才赌了二十八万，哪里来的三千万啊？这就是赌啊，赌赢了身价千万，赌输了倾家荡产，所以你以后可不许赌。那你还赌我？一百万我给你了，赶紧去救你父亲吧。完完记得来找我。这就走了？对啊，这就走。那这一百万花的感觉不值呢？不值？嗯，万一人家跑了怎么办？你甚至都没有人家联系方式呢。放心吧，他会来找我的。而且到时候你会发现。他才是赌的最值的一个。我真是越来越不懂你了。怎么不懂？那你就靠近点看啊。
看清楚点。秦风，你越来越没正形了。我要回去告诉伯母，你欺负我，还花了一百万买了个美女。哎呀，我错了，以后不敢了。你怎么来了？有什么需要我帮忙的？不用，等下陪我去一个商会。正好，我今天也没别的事。<笑>你这一房一厅虽然简单，家里布置的还挺温馨的。哦，让你见笑了，还没来得及好好收拾。跟我还那么客气干嘛？以前怎么没见你花言巧语？我说实话而已嘛。你先随便坐坐，想喝什么冰箱都有。通知太突然了，昨晚才收到商会的邀请。能再次在你身边，真好啊。你看什么呢？哦，没什么，我只是觉得你今天真好看。油嘴滑舌，你这是在谋害亲夫啊你！你谁说我是你媳妇儿了？打包还给我。过来拿我去整理资料，来不及了。我刚才不会吓着他了。我准备好了，我们走吧。你这个需要拿吗？嗯，对不起，我还没有准备好。啊，你刚刚不是说准备好了吗？是有什么资料没拿吗？啊，没事，我准备好了，准备好了。哎，你等等我。我开了一家化妆品店，最近生意还不错。所以想来碰碰运气，能融资一笔钱，扩大收益。那这个你找我就行啊，我手里还有不少钱呢。这可不一样，商业上的东西，我需要学习的还有很多。要是真的能合作成功了，说不定会有不少的商业模式学习。这不是光有钱就行了。哦，这个，嗯，怎么又是你个垃圾？我真是吐了呀！一个垃圾，一个垃圾都要的贱货，你们俩怎么会出现在这里啊？我说是谁呢？原来是输了几百万的某某某、啊。你，涛哥，别和垃圾一般见识，不要耽误了正事。不要以为你耍了些手段就了不起，这里。不是你这种垃圾能来的地方，识相的赶紧滚！这里是商会，商人都能来参加，我们是来融资的，凭什么就不能来？你个小妖精，以前怎么没看出来？不知不觉就把秦风给勾引走了，藏得够深的。明明是你冒名顶替，凭什么说是我勾引？跟了秦风这个垃圾，你都学会顶嘴了。别以为赢了点钱就飘了。我告诉你，你们今天一点戏都没有。我们现在可是身价千万的存在。说的没错，我们开了一家旅游公司，又拉到了国外的投资，现在千万身价。打压你们，就像捏死一只蚂蚁一样简单。到时候可别哭啊！犯罪之旅终于要开始了。<笑>你们肯定不知道啊，我在默默的收集你们的证据和犯罪记录。下次你们被剁手的时候，可别哭！你小子，你别太得意！弟弟的仇
，我一定会千百倍的报复。呵呵呵，你那个项目不错啊，小子，我不想在这里跟你废话，识相的赶紧滚啊！就是，垃圾就应该待在垃圾桶里。上流社会是你们想进就能进的。秦风，我们也进去吧。小溪，你先进去吧，我等会儿进去。这都快开始了，你还在等什么呢？等下你就知道了。今天你的融资问题应该不大。啊，严总，怎么最近你项目整的挺好啊？哎，不敢当，不敢当，回头咱们合作一下。行、啊，可以啊。你们弄那个国外旅游啊，很不错，不仅打开了国际市场，而且也带动了一定的贸易啊。<笑>跟杨总您比起来啊，晚辈什么都不是。<笑>你们年轻有为啊，轻轻松松就融资上千万，太谦虚了。<笑>这个生意还有人际交往，以后还得都仰仗您的帮助。再说了。有些事情也不是光用钱就能办到的。说得好啊，后生可畏啊！<笑>杨总，你先忙，我去打个招呼啊。<笑>好，好，好。秦风这小子也知道自己是个垃圾，所以丢下你一个人走了。秦风才不会不来呢，他只是路上有事情耽误了而已。耽误了。恐怕他是害怕跑了吧？你说你要什么有什么，怎么会看上他呢？哎，说不定那小子有什么过人之处呢？过人之处，我怎么会不知道？我看他呀，浑身上下都是软的，没有一处是硬的。哎呦，那还是男人？我说他是男人了吗？<笑>我这才几分钟不在。就有狗出来乱咬人了，秦风，你终于来了。对不起，小溪，我来晚了，让疯狗吓着点。你说谁疯狗呢？谁生气，我就说谁。你好，快消消气，不至于跟这种垃圾斗气。别忘了我们来这里是干嘛的。李小泽，你最好别落我手里。不然有你好看！我就站在这儿，你怎么让我好看、啊？这司机你朋友，是、啊，我算是吧。你说你自己来也就算了，还带着个司机来装逼。现在带着你的司机朋友滚出去！这种地方不是什么阿猫阿狗都能来的，别逼我叫保安把你们丢出去。哦，要把我们丢出去？是，要怪就怪你非要跟这种垃圾混在一起。再说了，就你这种身份，配站在这里吗？啊、哦，司机不能在这儿啊！当然不能在这儿，这里可是商会。要是你这种阿猫阿狗都能来这儿，这商会还开不开？你以为是丐帮大会呢？你骂谁阿猫阿狗？说的就是你！现在给我滚出去！别逼我叫保安！你一个司机也敢打我！我操你妈！杨总，那边好像吵起来了，好像是您的司机啊！住手！您您怎么来了？干什么呢？这俩小子偷溜进商会骗吃骗喝，还打我！我正想教训他们呢。我我以为打他们了，我打了，混蛋！说了，杨总，你打我干什么？秦先生是我请来的客人，也是你能恶语成家的。你是因为秦风打我？是，不是？那为什么？因为你不懂得尊重人。我我怎么不尊重人了？我们做生意，讲究的是利益，是人脉，是社会价值观，不是你有几个臭钱就能看不起人。你能知道秦先生以后不是一方大吗？你能知道我的司机会不会是土豪啊？好，说得好。不愧是土豪投资的，杨总这胸襟。光这几句话就该他发下来。对，学到了，要做事先做人。
今天的商会不虚此行。我要不知道，可真被他们给骗了。天哪，这就是大人物的魄力吗？这里最该走的是你，这儿不欢迎你。杨杨总，走啊！别是有效保安，包总，告诉你，谁都不敢看。行、啊，怕是生意场上门关户通的。你说嘛，就是我这么巧。张总，张总，张总，张总，谢谢。哎，不客气，都是我应该做的，反而是我连累你。哎，怎么了？怎么了？你怎么了？应该是心脏病犯了。快！水水水，来，快，喝口水缓一下。谢谢你啊！今天要是没有你，我今天可能就交代在这儿了。刚才真的好险，不过你身上怎么会带药啊？本来是给妈准备的，没想到啊，到这里派上了用场。孙虎章，谢谢你，感谢你救了我的司机。这是五千万的合同，我知道你和你女朋友需要融资，那这钱我出了，后续商业推广和扶持我也会跟上。这,这也太多了吧？不多，一点都不多。毕竟你们救了，救了我的司机嘛。我这是在做梦吗？既然人家给你，你就收着吧。对于你的商业道路，应该有不少帮助。对啊，我之所以投资你们，就是因为你们人美心善，不是因为他是一个司机而看不起他。希望这种美德你们能够坚持下去。感谢杨总，我们一定会一直保持的。本来是想碰碰运气，没想到居然真的和别人合作上了，太好了！这才多少？看给你开心的。是。老总，这小子难道看穿我了？那你们聊着，我先负担下去休息。我居然真的成功了，五千万的大单我居然拿下了，真的太棒了！看给你开心的，就这么点儿，就满足了。就这么点儿，五千万啊！我就算是数，也数不过来的好吗？啊，秦先生，我在楼上开了个雅间，方不方便？嗯，不用。楼上雅间有你们休息的地方，我还派专人照顾。带路吧。啊，行，请。把你女朋友安顿好了。安顿好了。你一点都不意外。意外什么？我的身份啊。想必你早就猜到了吧？也不算猜吧，其实我早就知道。你是怎么知道的？你找我来，想必不是为了说这个的吧？坐。白天给秦先生五千万合同的时候，仿佛不是很满意，所以想着秦先生是不是有什么别的要求？才五千万，利润也不是很高嘛。我这里有个二十亿的项目，不知道您感不感兴趣？说来听听，你现在投资的那个开发区，在未来不会有什么新起子，你还不如现在把江南区那块地皮买下来，在未来至少赚这个数，三十亿。三。据我所知，那里现在是一片郊区，不但没开发，甚至就连像样的道路都没有。开发那里做什么？因为未来新城区会在那，而且距离机场也近。市政府正在规划中，我怎么一点消息都没有？因为会在下个月才会有消息，所以现在没消息正常。我原以为秦先生是有什么大才，看来是我想多了
，我知道你不会信我。你之前不问我，为什么能看透你？洗耳恭听，因为我会预判未来。送客，最后一句，我说完就走。今晚半夜三点，城东区的生产车间会发生火灾。至于起因嘛，是一根烟头。庆幸的是，没有人员伤亡。想要继续合作，你应该知道在哪能找到。看来以后得锻炼身体了，不然媳妇儿都抱不动了。哎，你干嘛？别摔着了。你是谁啊？为什么会出现在我家？你喝假酒了吧？胡言乱语。秦风，干嘛？嗯，你娶我好不好？好，我娶你。嗯，太好了，秦、哦、风要娶我了。秦<笑>风要娶我，我要嫁给秦风了。嗯嗯嗯嗯，来，喝点水。看，有月亮。啊，哪儿有月亮？你看嘛，那儿，那儿，月亮好圆、啊。嗯，月亮好圆，好圆哦。那你喝口水好不好？嗯，不喝，我要吃烤羊肉串。好,好,好，吃吃吃，烤烤肉串。那你先喝口水，好不好？亲亲，嗯，嗯。唐总，我觉得此事有蹊跷。怎么了？有点不太对劲啊，这个人。您看啊，一般能够受到您赏识的人，要么觉得自己祖坟上冒了青烟，要么跟中了彩票一样。这个人非但没有高兴，还说了一个几乎不可能完成的事情，这很明显是在拒绝您好意啊。细说细说、啊。谢谢唐总。唐总。此人依我看，要不是真有点本事，要不就是一个骗子。那你更看好哪一种？我，我不太好说。哎，唐总您指点。你啊，跟了我这么多年，别的没学会，溜须拍马、投机取巧，倒是挺行啊。哎，没有没有没有。立马派人去城东生产车间观察，一有消息，第一时间汇报给我。哦，你干嘛？哎，别动，别动，别动，别动！你吐这儿，吐吐吐这儿。咽<笑>回去了。嗯嗯嗯，好困，想睡觉觉。好，好困就睡觉，就睡觉，好不好？唐总，都多大年纪了，还毛毛躁躁的？发生了，真的发生了。什么发生了？城北真的发生火灾，我就害怕是人为放火，或者是一个骗局。我专门找人在附近盯着，就连保安我都收买了几个，一直盯着监控，就怕是人为在设局骗咱们。哦，看来这个人还真有未卜先知的能力。唐总，目前还不太好说。什么意思？您还记不记得当时那个年轻人说，火灾是一根烟头引起的？目前只知道起火，具体什么原因还在调查中。多长时间能有结果？最早也得明天晚上。一天时间，我们等得起。就让我们拭目以待，看看这个人到底有没有未卜先知的能力。那要是有呢？那就有必要合作啊。那如果没有呢？骗子的下场
你是知道的。明白。你怎么想投资游戏啊？不如你投资我公司吧，以后我养你、啊。我怎么舍得你太累呢？帮你多分担点。我怎么在哪都能遇见你这垃圾啊！真是晦气！怎么又是你们？你个小贱人，大白天的带着奸夫到处跑，遇见我们不是很正常吗？以后大白天呀、啊，在家里待着，不要到处乱跑，省得影响市容。你，没事。狗咬你一口，你还咬回去吗？越是没本事的狗啊，越喜欢叫。你说谁是狗呢？你给我站住！这两个垃圾，看着就让人真烦。涛哥，今天我们必须要制止他们。我刚才观察过，今天就他们两人来，没带其他人。这么好的机会，不好好利用一下，可惜了。喂，给我带十几个弟兄过来，帮我教训一个人。走，各位，只要你们跟着我光头哥好好的干，咱们有福同享，有难同当。哎，来来来来。涛哥，好的，你把人看好了，我马上就到。放我出去！吵什么吵？再吵，把你的嘴巴给堵上了。等我把你们卖出去的时候，你们就享福了。兄弟们，现在都带好家伙，我们涛哥去教训一个人。走，走，走。那你打算投资什么游戏啊？现在市面上的大型游戏几乎已经饱和，我更看好这些休闲小游戏。这个怎么样？就这么个玩意儿，这几十万的东西，看着就很土嘛。就是啊，还流浪青蛙呢，怎么不叫癞蛤蟆了？你说，你是脑子坏了，还是眼睛瞎呀？怎么能看上这么个癞蛤蟆？不过这游戏确实也适合你们，你们不要，估计也没人要啊。是，确实是土。不过我的土啊，是用来买你们的。牙尖嘴利的东西，我看你就剩一张嘴了。垃圾，除了会吹，你还会什么？你懂游戏吗？玩过游戏吗？知道什么是游戏，什么是战队，什么是竞技吗？土鳖，像这种只有小孩子玩的游戏。谁偷谁亏。既然知道我亏，还来阻止我，难道是为了我好？你少不要脸了！为了你好，你也不撒泡尿照照自己，看你是什么东西！人贵自知，你配吗？那你们说那么多干什么？有病啊！当然是嘲讽你们了，不然还能干嘛呀？像你们这种垃圾啊，就跟活活的踩在脚下。不然就该进垃圾桶里，光是看着就恶心。你，别和狗一般见识。这个狗啊，也叫不了多久。你尽管得意，要是今天你能出得了这个大门，我算你狠。我现在就站在这里，你想怎么样？你死定了，你知道吗？你死定了。你看吧，这狗啊，虽然没什么伤害。但是我是真烦。你，涛哥，公共场合不适合动手，要是被垃圾赖上，咱们理亏。子，你就得意吧，我看你还能笑到什么时候？哎，这个游戏要怎么赚钱啊？怎么投资？啊，这秦风，你他妈踩我底线了！你还有底线啊？<笑>好珍惜最后的时光吧，过了今天你就没有明天了。你也不想想，你今天得罪的人到底是谁？不是狗吗？小子，你死定了！哎，哎，你口水都喷我脸上了啦！
，笑什么？我你笑什么啊？没有没有，我老婆生孩子，我开心呢。<笑>你笑什么？哦，他媳妇生孩子了，我也开心。你们涛哥，忍一忍，现在动手咱们容易吃亏。等你小弟来了，把他们俩直接卖出去。卖了便宜他们，要不要先把他们榨干，然后再把他们的器官给卖了？那这样。没什么问题的话，我就把他签了。好，合作愉快，合作愉快。谈完了吗？算是吧。你就那么看好吗？这毕竟是休闲小游戏，好像有点小众哎。相信我，你就等着吧，到时候赚的比你公司都多，信不信？就这小游戏？是啊。所以你可要努力哦，不然到时候你可养不了我。周围还那么多人呢。刚才还说要养我呢，怎么？现在不让说了。涛哥，我们来了。怎么才来呀？路上耽搁了一点。行了行了，来了就行。看到那男的没有？身边跟个女的，看到了。男的，又砍断一只手。女的，你们随便玩，然后给我绑到码头去。多谢涛哥。哎，着什么急呀、啊？这边都是摄像头，在路上埋伏，别留下证据。我懂，干这个我们有经验，去吧。我觉得今天的合作都还挺顺利。是吗？秦风。怎么那么着急干嘛呀？刚才我说的话这么快就忘记了？秦风，你不是很能说吗？让我看看是你的嘴硬，还是我的刀硬？杀人是违法的，你信不信我报警？报警？你报一个我看看。涛哥，这里呀、啊，一没摄像头，二没保安。你们的路已经被堵死了，秦风，你先走。毕竟宛如是我表姐，她不会对我怎么样。上辈子默默的守护我，这辈子居然也勇敢的站在我前面。小溪，对不起，上辈子我没好好对你，这辈子怎么会让你受伤？<笑>不会拿你怎么样，我确实不会拿你怎么样。但是涛哥已经把你让给我了，我。这里有一个算一个，一个都不许走。是，你以为你是谁啊？你以为你是超人吗？都给我上，弄死这个臭婊子！你你你想干嘛？现在，你还有什么可？住了！杀人是犯法的，是吗？刚才你可不是这么说的。便宜你了。啊啊、你们居然敢打小溪的主意！饶恕，平时对我怎么样，我还能接受，但是不该对我身边的人下手。我是不是说过，就你，别惹我，就是不听。
，这就是代价。你别过来！你别过来呀、啊！现在知道怕了，晚了。你不能这么对我！你要这么对我，你会后悔的！你知道我是谁吗？你知道我背后的人是谁吗？啊！我管你背后的人是谁，我不在乎。对不起，我我错了。只要你能饶我一命，我什么都听你的，好不好？不好。秦风，你疯了吧？你知道自己在干嘛吗？知道，正当防卫啊！他们一群人想秦兄，不正当防卫而已。你，现在轮到你了。你干嘛？要是我拿这个把你给刮花，我会怎么？不要太过分。我过分。你做的可比我做的过分多了，你等着。清风，别冲动，他毕竟是我表姐，而且也没做太过分的事情，你要不就放过他吧。小希啊，你是不知道他上辈子都做过什么，你怎么还是那么神秘呢？就是，你是不是因为我没和你结婚，所以才想报复我，求而不得？才想挂花我的脸，你也配？看在小希的面子上，放人，赶紧滚！慢点，涛哥。秦、啊、风、啊啊啊，你给我记住了，你今天有人保护你，不代表你以后也有。就算有，你的家人呢？你的朋友呢？看来给你的痛，你还是记不住是吗？你等着，秦风，别冲动，我怕你进去。没事，我不会进去的，你放心，我有分寸。魔刀，这是一千万，动用你所有的关系，保护我一家四口平安。不用这么多，你先拿着，我还有其他的事情要办。犯法的事情。我不做，是消灭社会残渣的事情。侯宗义，请问是秦风先生和唐小希女士吗？嗯，唐女士，请您上二楼会议室，有人在等您签约，后续的合作事宜也会给您交代清楚的。秦先生，请跟我来，唐先生呢已经在会议室等您了。唐先生是谁？你也在和这里的人谈合作吗？一个朋友罢了，你先去忙，等你忙完回来，我在这里等你。嗯，行，那我进去了。这边请。唐总，秦先生到了。秦先生，我们又见面了。唐总，请坐。唐总找我来，想必已经想过。要合作了，秦先生快人快语，直奔主题，省去了些许麻烦。不错，只是秦先生的这个合作方式，前期投资呢，你们这边说，后期我再追加两个亿。至于利润嘛，我只要两成。好，秦先生资金雄厚啊，我没钱。那你赚钱？是这个世界上最简单的事情。秦先生自有独到的方法，只是那块地会在几日后的拍卖会上才会出现。秦先生要一起去吗？去。而且除了那块土地之外，我还想再拍卖一个码头。好、哦，那需要我帮忙吗？自然是需要的。如果您不愿意帮忙的话，想必到那天的时候，我的钱也已经到了。能问一下，秦先生又投资了什么吗？流浪青蛙，一款休闲小游戏而已。年轻人的世界我不是很懂啊，但是我相信秦先生眼光势必独到啊。那就这么说好了，你们先把它拍下来，后期我们再详谈。好，没问题。我们合作愉快，合作愉快。最近真的好忙
大公司果然不一样。太累了，就在家休息。其实你可以不用陪我来的。不行，我要陪你一起。行，永远在一起。那今天的拍卖会上，你资金够吗？要不要我从公司调一些给你？不用，应该是够了的。我只是买个码头而已。今天好多卖玫瑰花的，居然是五二零啊！五二零，上一世就是这一天，前面的天桥倒塌，好多情侣被活埋，还上了新闻。司机快停车！你干嘛？现在正常行驶，不能随便停车。快停车！你疯了，我们都会死的。嗯嗯、怎么了？你干的好事，全是你的责任。走，下车，下车再说。不是你们有病啊！突然停车，这块不能停车，知不知道？呃、对不起啊，我我也不想，但是客人非要停车。你知不知道车上坐的是谁啊？四海商会的主席，耽误了他的事儿，你们都吃不了兜着走。你们在找死，你知不知道？这是怎么了？前面的桥会塌，我们不能上桥。放屁！这个桥我都看了二十多年了，从来没出现过什么问题。哎，算了，赶时间，先去拍卖会。好的，桥真的会塌。我也是去拍卖会的，我知道一条路，就那条路，在那。不是、啊，你是不是在这找理由？偶遇啊？哎啊！我靠！唐总，你火了！唐总，火了！我跟你说了多少次了，别毛毛躁躁。什么就火了？秦风说的那款游戏居然真的火了，这才短短上线几天，几乎成了国民游戏了。哦，这小子可真不简单呢、啊。那咱们现在怎么办？走，我们立刻去拍卖会，势必要把那块地给我拿下。好，先生，感谢，感谢你啊，救我一命。要不是你，我可能真要交代在这儿了。没事儿，正好碰到缘分而已。好一个缘分！哎，既然是缘分的话，不如我们一起去。可以。先生请。哎，车钱还没给呢，还有这车和保险杠怎么说啊？给他。嗯，车钱和保险杠应该够用了吧？如果多出来，自己留着就好。这边请。秦先生。我可能需要先去忙活，您和唐小姐先进去，等下我过去找你。那您先忙，我们自己进去。好。怎么在哪都能遇见你们两个垃圾？哟，下边不疼啊？小子，你别太得意，你好日子要到头了。怎么？你怎么抢我台词呢？找死！涛哥，别气，别忘了我们是来做什么的，大事为重。等我办完正事再收拾。毛主席，我们要是不做事，今天的今天啊，看了一下，我不做。是啊，先生，不管这个流动资金。不好意思啊，秦先生，有些事情，所以耽搁了。不碍事。答应看了那今天看场什么？不知道秦先生看中哪块地哦？一个码头。码头？你说的是那个偏僻的小渔村吗？嗯、那个小渔村很偏僻啊，况且也没有什么开发价值。你要它干嘛？就是喜欢。是我唐突了，肯定啊，是有您看中的商业价值。此次拍卖现在正式开始。好，什么呢？小姐，小姐，生意好，手挺快。这事儿答应下来，亲不亲？现在要拍卖的是一块土地，是一处码头。由于地方比较偏僻，又没有太大的发展空间，所以没有起拍价。但是每次加价五十万。现在开拍。我就说这块地没有什么价值，我这就为你拍下来。五十万。这样，毛总，你有年前的项目你答应了，今天一百万。怎么还有人跟我抢的？年前这项目。二百万。五百万。这人是疯了不成
这块地明明卖的是使用权，况且也就十年而已，怎么可能出五百万？八百万？八百万？这这是一千万？一千五百万？一千五百万？超出底价那么多倍了？怎么样？两千万？这两个人怎么回事啊？三千万，苏先生，这价格已经翻了十倍，你确定要拿下吗？势在必得，一定没问题。打个电话问一下。五千万，八千万，都都涨到八千万了，八千万买十年十年吧。我这边资金可能有点不够，你能借五千万给我？当然没问题，只是万一这五千万还拿不下呢？应该是够了，一个亿，一个亿，这是什么玩意儿？这太一亿三千万，这人还这还要往上做什么？超哥，还有什么矛盾吗？两个亿，两个亿，秦先生是三个亿。哎，你看这，唐总来了。不好意思，刚才路上耽搁了。不碍事，现在不迟。坐。唐总也认识秦先生，何止是认识，太熟了。所以你真的相信那码头能赚钱？赚不赚钱不知道，但是秦先生的话很真。既然如此，那我也想跟着你们一起疯狂一把，如何？毛总，不是你想进就能进来。秦先生有实力，我有钱，你有什么呀？现在也行，后面我们这边也需要你的资源。多谢秦先生，三个亿一次。三三个亿两次。四个亿，四个亿，还往上加，五个亿亿，我不知道他还是谁说呀，这么多，五个亿啊，五个亿一次，五个亿两次，五个亿两次，五个亿三次，成交，恭喜唐先生，秦风。又坏我好事！快点，快点！恭喜恭喜，恭喜唐总拿下码头。要恭喜，也应该恭喜秦先生吧？您当真把那码头送给秦先生了？这还有假？秦先生，还是咱们一起合作吧。行。二位可否带带我？我呀，愿意出两个亿。毛总啊，真是聪明。哪里都想捞一脚，现在也行。我们这边呢，现在也是需要人和钱的时候。多谢秦先生。一千万，两千万，三千万，三千万成交。我就先走了，你们也提前回去做准备。消息这两天就应该下来。那我们也走了。资金方面，我还需要一点时间来处理。刚好我也需要时间调和一下。如果你们有什么需要的话，随时知会我就行。码头的事情必须由我来主导。至于新的开发区，你们两个主导就行。嗯。情况怎么样？基本已经办妥。那该收网了。但他们身后还有人。哦，是谁？不知。难怪他可以快速做大做强，身后到底是什么样的人？根据调查，他们父子俩不光勾结境外势力，而且还勾结间谍机构。死不足惜。至于林婉如，也有参与，主要是贩卖人口。他们都该死。是现在收网，还是继续调查他们身后？先别着急收网。如果现在解决了林涛和林婉如，还会有很多的他们出现。既然要做，就要更霸气。好。
，这是一千万，不过再找我要。为民除害，不用。这不是给你的，是行动经费。你的家人很安全。谢谢。谢谢你，代表道歉。你这人说话还挺有意思，你也别把我想的那么高大上，我只是自私的想报仇。那也谢谢。秦先生真乃神人也，我等佩服、嗯。能认识秦先生这样的人，真是我三生有幸啊！哪里哪里，以后啊，还得多仰仗二位。好说好说。秦先生过奖，上次唐总送的那个码头，我为自己的胆小感到不耻。这个您不管怎样都要收下。这是？这只是我集团旗下一个楼盘而已，就送给秦先生您了。这里可有些大呀！不大不大。以后啊，还要多仰仗秦先生。既然毛总大气，那么我再送你一份大礼。秦先生，请讲。还记得上次拍卖会上面的私密达人吗？记得。怎么了？从现在起，全力狙击他在我国的任何商业行为。这是为何？容我先卖个关子，只要你们照做，能得到的回报比你们想象的多。呃，这。既然毛总犹豫了，那就由我们来做。那就辛苦唐总了。不不不，我做我做，能和唐总一起做，也是再好不过的事。也行。你真打算给我买房啊？对啊，不然以后我们结婚住哪里？你都没求婚呢，怎么就知道我嫁不嫁？嫁，必须得嫁。你们奸夫淫妇正好。凑一对儿，云涛，你说谁呢？我说谁，谁心里有数啊？不然怎么那么在意啊？就是，前几天还在婚礼上说着不结婚，现在就来买房子，你们进展的挺快啊！还倒打一耙，说什么你偷人？这谁偷人不是一目了然了吗？说你们什么时候勾搭在一起的？你们胡说！我劝你们就好好享受最后几天的好日子，不然以后可就没机会。你在威胁谁呢？这不是威胁，而是忠，忠告。<笑>有意思，那我也给你一个忠告。这里不是你这种穷逼能来的地方，这里的房子也不是你能够买得起的。现在滚蛋，还算体面一点。你就知道我买不起？笑话！这里的房子最便宜的也要五百万，你有五百万吗？这个，我好像还真没有。我有，你有，那是你的钱吗？就算是，也是你融资融来的。你今天敢花，明天就得进去，懂反吗你？你们接触过上流社会吗？就来这里买房子，你们可真能装啊！愣着干嘛？让他们滚蛋！不好意思，先生，这里不能为您服务了。所以你也认为我买不起是吧？不好意思，先生，我也是拿提成吃饭的。意思就是赶我走了？赶您走倒不至于。但我们这儿已经没人给你服务了，先生。你真是我见过最有礼貌的，狗眼看人低。那边也是销售吗？他是刚过来的销售，什么都不懂，他也不能为您服务，先生。没事儿，我就要他。什么意思啊？怎么还不让这个废物滚蛋？这不浪费资源吗？这是一个小销售，实在没权利赶人啊！你没权利是吧？行，那我给你权利。喂，过来一趟。怎么了，李迪？看到那个废物没？现在立刻马上让他滚蛋，我就全款提一套房。林总放心，这种穷逼我见多了。就是带女朋友来这装个逼，晚上回去好白嫖。这里不欢迎你，请你马上出去。我出去？为什么？为什么？就是觉得你买不起这里的房，只是带你女朋友过来装个逼，晚上回去好白嫖。你这种人我见多了，识相，赶紧给我滚，不然我可就叫保安了。哼<笑>。简直可笑！从现在起，你被开除了。你算个什么东西？还开除我
，再不走我叫保安打断你的腿，信不信？你叫王燕是吧？啊，我喜欢你做事认真的态度，以后你就是经理。啊、嗯，你他妈还装上瘾了是吧？之前林总说你喜欢装逼，我还不信，现在真是小刀划屁股，开眼了。我就说让你直接把他赶走嘛、啊，你还不信？现在信了吧？现在信了，还真有这么不要脸的人。你凭什么觉得我们买不起房？狗眼看人低。你们两个在一起还真是绝配。我狗眼，今天你们两个谁也别想出这个门。保安，<笑>你小子在狂啊！最烦装逼的人。<笑>把他三条腿都给我打断！这个小贱人也不要放过，拉出去狠狠的打！把他们两个给我拉出去，狠狠的打！只要打不死，就往死里给我打！是，住手！何总，您怎么来了？我正在处理两个捣乱的人，给我点时间，我用一万种方法让他们再也不敢来捣乱。砰！何总，你打我干什么？钱先生，对不起。您这是做什么？他就是个废物，他什么都不会。他刚刚还说要把经理的位置给那个实习生。他真的这么说了？对，就是他，他刚就是这么说的。什么东西啊，还把我开了？王爷。啊，您叫我。以后你就是这里的经理了。啊！我至于你，你被开除了。何总，你不能这样，你没搞错吧？这，刚才是你要打断秦总的腿是吧？秦总，总部刚下了文件，现在整个楼盘都属于秦总，你敢动秦总？我不敢，我不敢，对不起，秦总，对不起。拖下去，打断三条腿。不要，不要，对不起。我错了，快拖走！对不起，秦总，秦总，您见笑。秦总，你又玩什么把戏？我怎么不知道你有个楼盘？把这两条狗也给我拖出去！保安，把他们俩给我拖出去！有，秦风，放开！秦风，秦风，秦风，你他妈找死！雷哥。最近突然风声这么紧张。最近规划，我们之前那个小两口已经被规划进去了，后来还被拍卖出去。最关键的是，那老板有意无意的和我们作对，所以我们只能省定求远，来撤离了。这鬼天气真冷啊！现在这钱是越来越不好赚了。请您注意点，有一股势力专门针对我们出手，我们有好几个弟兄有舍里吗？谁敢和我们作对？曹哥不是在外面引路子吗？那也注意点。毕竟这是掉脑袋的事情。谁？老规矩。全部捆起来，带走。这是最近获得的数据。就这些了吗？就这些了。这次怎么是你来？李哥呢？李哥有事，所以我来。那给钱吧，我看看真假。没问题。你你什么意思？送你一程。老规矩，人和证据一起带走。你怎么做事的？码头没抢到就算了，给我一块那么垃圾的土地，我能用来干嘛？朴总，您坐。您之前说是要一个地方做基站，给西边传送数据，做背景导航是吧？新找的难道不合适吗？哼，合适？合适个屁呀、啊！三天两头停电，时不时的被打压，居然还有人来偷东西，你找的什么地方？不可能啊，那边治安挺好的。怎么可能会这样呢？我们给了你那么多钱，养了你那么多年，你就这么回报我？嗯
，不不不敢不敢。那这样，我马上找人去调查一下是什么情况，好吧？最近给我们树记的都被抓了，就连我也是好不容易跑出来的。不可能啊，我们做事很隐蔽的。从现在起，你的资金全部回收，你不值得相信。过几天我就回国。呃，别别别，我我一定会让你满意的。妈的，秦风，这一切都是你的错！什么事情？基本已经查到关于间谍方面，林涛和思密达人走得很近。那可以收网，不然就被他们跑了。已经在监视了，跑不了。那边怎么样了？最近出手拦截了不少，但身后是谁还不知道。继续查，势必要揪出那个人。我已经派人过去了，应该很快有消息。太危险了。找到证据后，直接上交给总部就行。我们自愿的，自退出以后，难得有机会报销总部，也感谢你给我们这次机会。这是五千万，安全第一，有必要武装自己。我替他们谢谢你。客气，你们辛苦了。有事？目前林涛那边有大动作。但具体是什么，还没消息。看来他是狗急跳墙了。证据收集的怎么样？勾结境外势力的证据几乎齐全。朴慧贤也被我暗中监视，随时抓捕。那边？那边目前除了知道他们父子林婉如和那边都有深度合作，身后的人还没有线索。目前证据很少。你说林涛那边会不会有证据？有这么想过，但害怕打草惊蛇，就没有太冒进。那目前先这样，再等一等。好。秦风，小溪，怎么了？看你紧张的样子，是做噩梦吓到了。小溪，你怎么了？你快说话呀！有什么告诉我？我现在去你家。你在哪里？是不是遇到什么危险了？告诉我，我马上过来。不要过来！你快告诉我，我马上过来！你千万不能出事。秦风，我们又见面了。涛，我在城北废弃仓库，快来吧你！啊，好，我现在就去。你千万不要伤害小七。只许你自己一个人来。你要是敢多带一个人，你看到的就是一具冷冰冰的尸体。你。对不起，是我保护不周了。不怪你，是我大意，只想着把他们一网打尽。没想到他们狗急跳墙。看来他们所谓的大动作，就是绑架小溪，针对我。通知下去，马上收网，和我去救小溪。好。这该死的支那楚，这点事情都办不好。西洋鬼子也是垃圾，有本事你们自己来啊，还非让我来！啊啊啊、这就是境外势力的头，对，就是他。真正的头在西边，这个能抓到就不错了。垃圾。你是谁呀、啊？又是一个卖数据的卖国贼。翻过这座山就到了，发财的日子来了，兄弟们走。不许动！我先进去，你暗中看情况出手。好。小溪，秦风，来了呀！终于等到你了。你知道我等了多希望小溪，哼哼，放了他，你在想屁事吧
我劝你最好放了，不然我让你生不如死。生不如死是吧？走过来点，哎、啊，再离近点，让你威胁我是吧？秦风，你知道我最讨厌你哪一点吗？我最讨厌你，明明啥也不是，一无是处的垃圾，还装了自己很牛逼的样子，还偷摸的搭上了那么多大佬的线。来，过来，我求求你们不要打了，不要再打了。来。你做什么？你啊！没事，没事，我就没。秦风，你快走吧，不然会出事。怎么可能呢？没有你，我活着还有什么意义？你快走吧，我求求你，你快走吧！不行，要走一起走。走，你们一个都走不了。对不起，如果有下辈子，我只想珍惜跟你在一起的每一天。不，不行，这辈子就很好，我不想再有下辈子了。我们要永远在一起。如果能出去的话，我想马上就结婚。我不需要求婚什么的，我什么都不图，我只想永远的和你在一起。好，我答应你，演你妈苦情戏呢，还想出去？如果有下辈子，请你千万别得罪，不然这就是下场。不管多少次轮回，你们俩都会死在我的手里。就这件事，我先杀了你。你，你，啊！走，秦风，我杀了你。没事，有在。你他妈的敢打我！我劝你现在停手，还有机会。你给我机会，我需要你给我机会吗？啊！我的机会需要你给吗？啊！他们还敢躲？本来还想让你们死的轻松点，现在我后悔了。给我抓起来！女的给我爽完以后，你们一个个来。男的给我拿出去剁了。杀了你！杀我，就你还想杀我？秦风，你知道杀人是什么感觉吗？我先杀了你，然后再狠狠的玩弄你的女人。啊小心，小心，怎么这么傻？小心，小心，你怎么这么傻？你知道吗？最近这段时间是我这辈子最快乐的时候。小心，小心，你不能有事，你千万不能有事。能认识。我真的特别开心，比什么都开心。我知道，我都知道。可惜不能嫁给你了，还想着给你生好多孩子。女儿像你一样聪明，男孩像你一样勇敢。别说了，别说了，你肯定没事。至于你，你就给我好好看着。得罪我是什么下场？我从来没有像此刻这么痛恨一个人。准确的说，你甚至都不配做一个人。我发誓，我会让你生不如死。杀我，就你也配？今天，我是被亲手杀了你。<笑>你以为你是谁？超人吗？那么多小，都是吃干饭的吗？愣着干什么？抓住这个垃圾，玩死这个女人！怎么现在才来？安少总督发了些时间。可我小心，我亲自解决他。好。
时此刻，没人来打扰了。来呀、啊，我看今天是谁杀谁！嗯嗯嗯嗯啊啊啊！我的错，都是我不对，求你放我一马，求求你！放！此时此刻，你居然还想着放你一马？那就一起死吧！垂死挣扎是吗？啊！这是为唐小西的、啊，这是为我自己的一刀。饶了我，饶了我吧！啊！这是为了那些被你骗过去的人刺的。你杀了我，你杀了我呀！是我杀了你，太平，你在干嘛？你在干嘛？你别冲动啊！放心，我肯定不会杀了你，但是我会折磨你足足七天七夜，让你慢慢的死去。你是魔鬼，你不是人。那一刀避开了药海，你快送他去医院。真的吗？真的，你们去医院，剩下的交给我。千万别杀死他。我要慢慢的来。放心吧，我先问出身后的，你慢慢陪他养伤。一定要把所有的消息都炸干净。军队的审讯你可以放心，他会求着告诉我，这些年都做了些什么。可以。没事，我现在就送你去医院，小西。秦风，我还没死吗？瞎说什么？你死了，我娶谁啊？走。你醒了。我是多久了？三天而已。医生说你并没有什么大碍，注意点就行。怎么了？哪里疼？不舒服吗？我现在就叫医生。我以为我再也见不到你了。傻瓜，怎么会呢？你以后别这样做了，太危险了。我会好好保护你的。嗯。那你一定要好好保护我。放心吧，以后我都在。你刚好现在身体很虚弱，你再睡会儿，我随时都会在这里陪你。嗯你醒了，我是多久了？三天而已。医生说你并没有什么大碍，注意点就行。<笑>怎么了？哪里疼？不舒服吗？我现在就叫医生。我以为我再也见不到你了。傻瓜，怎么会呢？你以后别这样做了，太危险了。我会好好保护你的。嗯，那你一定要好好保护我。放心吧，以后我都在。你刚好现在身体很虚弱，你再睡会儿，我随时都会在这里陪你。嗯。基本已经问出来了。相关人员和资料已经移交给了政府。林涛呢？也移交上去了。毕竟贩卖人口和走私都是死罪，不好多留。也行，收网行动怎么样？已经准备好了，可能没那么快。毕竟审批和联合行动都需要时间，更何况是跨国抓捕。嗯，行，辛苦你们了。没事，我们应该做的。持续关注，有什么随时和我联系。好。
你的伤势没事吧？其实可以晚点再举办的。不要，就想和你早点结婚，越早越好。太好了，能看见你们在一起啊，我真是太开心了。爸，妈，这些年辛苦你们了。以后我和小希一定会好好孝顺你们的。好，好啊，能看见你们在一起，我比什么都开心。郎才女貌，天作之合。那么下面就有请新郎新娘交换戒指。这婚事我不同意。这婚事我不同意。这不是秦凤的前女友吗？这是来搅局的。不知道，不是说后面他和别人在一起了吗？看来这是来砸场子的呀。你们两个是什么东西？我结婚还需要你们同意？好你个废物！以前追求我们宛如的时候，一口一个女神，怎么现在发达了就瞧不起人了？那是我当年瞎了一眼。你们要是现在走，我还能给你们留一些体面。你们两个是什么时候勾搭在一起的？还贼喊捉贼，也不看看自己是什么东西，是不是就喜欢抢别人的男人？你你乱讲<咳>！你们俩再乱讲，那可就别怪我不客气了。不客气。你还打女人不成？大家快看看呐！这个人之前还想娶我女儿，现在转眼就娶了这个小狐狸精，还有没有天理了？你们到底想怎么样？把我涛哥还给我，不然大闹你婚礼！原来你是为了他来的。识相点就快告诉我，不然你们全家别想好过。不好了，我们这里被包围了，说要抓国际要犯。怎么回事啊？怎么突然被人包围了？难道这里真的有通缉犯吗？哎，据说秦风突然发家，难道是因为这个吗？听见了吧？这是来抓你的。抓我？当然，不然我说你怎么会突然变得这么有钱？肯定是干了什么非法的勾当吧？不然怎么就发财了？我们家宛如幸好没嫁给你，不然可就成寡妇了。你你胡说！小<咳>希。<咳>你现在身体还虚弱，不至于跟他们生气。你胡说！我儿子怎么可能做非法的事情呢？不然你说他怎么会突然变得这么有钱，又买房又开公司？就是真恶心！就是他，他就是通缉犯。什么时候我办案，还需要你说话？对不起，对不起啊！我儿子肯定是冤枉的。放心吧，伯母，我不会冤枉一个好人，但也不会放过一个坏人。给我抓起来！小心、啊！你们干嘛？你们抓我干什么？抓清风啊！抓我干嘛？你做了什么？你心里清楚。买卖人口，走私器官，死八百次都不够你判的。肯定是搞错了，这中间一定是有误会啊！证据确凿，不可能错。你的情人已经交代了，林涛也被你们抓了吗？你们果然认识，你就等着判死刑吧。扰乱秦先生婚礼，这是上面的意思。这我可担当不起啊！您担当得起，没有您，我们的损失将不可估计。是你，这一切都是你做的，对不对？涛哥也是你抓起来的，对不对？是，我不会放过你。等我出来，我一定把你们全家都杀了。出来，你这罪行还能出得来吗？<笑>当然能出来。你们别忘了，我肚子里可有孩子，啊，谁敢强逼我？好歹毒。这都能想得到，你给我等着！只要我一天不死，我就是你悬在心里的疙瘩。就算我杀不了你，我的孩子，我孩子的孩子，我的子孙后代都不会放过你。我发誓，这一次的痛苦，我一定会千百倍的奉还。好歹毒的计划，宛如，你怎么能那么傻呀？表姐，你居然用你孩子来赌，秦风，这就是得罪我的下场。
就算是我死了也不会放过你。未来我的孩子一旦死了，你就是杀人凶手。要是你的孩子现在死了，什么意思啊？我的意思是说，要是你现在怀的是死胎，不可能，绝对不可能。最近没去做产检吧？是不是还喜欢喝奶茶呀？你对我做了什么？我什么都没做呀，这只是我的一个猜想。秦风，你是不是派人在我的奶茶里下了药？秦风，我要杀了你！我要杀了你！给我带下去！秦风，你们放了我的孩子，放开我！这中间肯定有误会呀、啊！小溪，这次我不会再错过你了。